Muy bien. Retomamos nuestro trabajo. Lastimosamente se cortó la comunicación. Beatriz Pereira, muy buenas noches. Se cortó nuestra comunicación. No sé ni por qué razón. Pero no obstante, vamos a volver al trabajo. Tenemos todavía 30 minutos de tiempo. Vamos a llevar a la el marco teórico. Hola, sí. Beatriz, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Un rato. No sé qué pasó. Hubo un corte de comunicación. Ahora volvemos a trabajar. Formas de energía. La energía puede ser localizada o en tránsito. La, la energía localizada es la que está almacenada en los cuerpos, pudiendo ser liberada, usada en cualquier momento. Un mismo cuerpo puede tener varias formas de energía localizada en un determinado instante. ¿Cuáles son esas energías localizadas? las energías que están almacenadas en los cuerpos. Ejemplos, energía mecánica, depende del movimiento y de la posición del cuerpo, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. La energía térmica, medida por la temperatura del cuerpo, que no vamos a estudiar, la energía atómica puede ser liberada por una reacción nuclear que tampoco vamos a estar viendo en física 1. Y energía química almacenada en una batería. En una batería propiamente dicha, o por, o por ejemplo en la pila también, tenemos energía localizada. Y estas energías localizadas se llaman energías, energía química. Muy bien. La energía en tránsito es la otra forma de energía. Es resultante de la transferencia de energía localizada de un cuerpo a otro. Cuando se transfiere la energía de este cuerpo que contiene energía a otra, estamos en presencia de la energía en tránsito. Ejemplos, el trabajo mecánico, el calor, la lumínica. Muy bien. Principio de conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye. Quiere decir que ya existe. No se puede crear. Lo que se puede hacer es transferir de un cuerpo a otro ni tampoco se destruye, solamente se transforma. Esto significa que cada, que cada tipo de energía se transforma a otro tipo de energía, como por ejemplo la energía eléctrica en un foco. La energía eléctrica llega a un foco y esa energía eléctrica en qué se convierte? En energía lumínica, se convierte en luz. Hay una transformación. En un calefón, en energía calórica, llega la energía eléctrica y en qué se transforma? En calor. En calor. Muy bien. Entonces, no hay pérdida de energía, sino que se transforma de un tipo a otro. En este capítulo de la dinámica estudiaremos solamente el concepto de energía mecánica que puede presentarse básicamente bajo dos formas. 
Energía cinética o del movimiento y energía potencial, gravitacional o de posición. Estas son las dos energías que vamos a estudiar. Energía cinética o del movimiento. La energía cinética que posee un cuerpo se debe a su movimiento. Un cuerpo en movimiento posee velocidad. Luego, esta energía es, directa, es directamente proporcional a la masa que posee el cuerpo y simultáneamente proporcional al cuadrado de su velocidad. Es decir, la energía que existe, porque hay movimiento del cuerpo, porque hay velocidad, se llama energía cinética y es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. La energía cinética aumenta cuando la masa crece, cuando la masa aumenta y cuando la velocidad también aumenta. Entonces, la energía que se da cuando hay movimiento se llama energía cinética y su fórmula es un medio masa por velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, gravitacional o de posición. La energía que posee el cuerpo se debe cuando la energía que posee el cuerpo se debe a su posición. Estamos en presencia de la energía potencial. Como lo dice su nombre, es la energía almacenada y disponible, pudiendo ser usada a cualquier momento. La energía potencial es directamente proporcional a su peso y simultáneamente proporcional a la altura. Un cuerpo que está ubicado a una cierta altura, por más de que esté en una posición determinada, posee energía potencial por la posición que ocupa. Y esa energía potencial es igual al peso del cuerpo por la altura que existe entre ese cuerpo con relación al suelo. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a estudiar la energía cinética que se da cuando hay movimiento del cuerpo, porque va a haber velocidad. Y en ese caso, la energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado o cuando el cuerpo está a una cierta altura. Por, por la posición que tiene el cuerpo, tiene una energía potencial almacenada. Y esa energía potencial almacenada es igual al peso de este cuerpo por la altura. ¿Cuáles son las unidades de medidas? Siendo que la energía se transforma en trabajo, sus energías, sus unidades son la misma del trabajo. La energía en el sistema internacional o MKS, Joule, en el sistema CGS, Ergio, y en el sistema técnico, el kilogramo. Muy bien. Vamos a ver problemas para poder aplicar esa fórmula y poder comprender mejor esas dos fórmulas. El problema número uno dice, ¿cuál es la energía de un cuerpo de masa 10 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 10 metros por segundo? El cuerpo está en movimiento porque tiene una velocidad. Y cuando hay velocidad, ¿qué clase de energía tenemos? ¿La cinética o la potencial? La cinética, porque la energía cinética es con relación a la velocidad. Y la energía potencial es con relación a su peso y a la altura, depende de su posición. Eso es lo que hay que distinguir muy bien. Saquemos los datos. Masa 10 kilogramos y la velocidad es igual a 10 metros por segundo. ¿A qué es igual la energía cinética a un medio masa por velocidad al cuadrado? Reemplazamos un medio, escribimos, la masa por 10 kilogramos, 
y la velocidad por 10 metros por segundo. Y esto debe ir al cuadrado. Acá, Beatriz, te quiero mostrar algo interesante para poder trabajar bien las unidades de medida. 10 al cuadrado, está acá, se eleva al cuadrado, da 100. Por 10, da, da, da 1000. Y 1000 dividido 2 da 500. ¿Qué se me queda con relación a las unidades? Kilogramo. Este cuadrado le afecta a metro y le afecta a segundo también. Entonces, metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Yo sé que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, distribuimos este metro cuadrado en dos, metro y metro. Este equivale a newton. Kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces todo esto es igual a newton por metro. Y newton por metro, ¿a qué equivale? A joule. Te quiero decir, Beatriz, de que tenés que dominar las unidades de medida para poder trabajar bien. Yo podría de repente haber dicho, ah, todas las unidades están en MKS o Sistema Internacional, entonces la energía debe ser expresada en Joule. La unidad de medida de la energía debe estar en Joule. Podría ya haber puesto directamente Joule y no estar trabajando. Yo quería nomás mostrarle, de, mostrarte de dónde sale Joule. Muy bien, y está resuelto el ejercicio. La energía cinética de este cuerpo de masa 10 kilogramos, que lleva una velocidad de 10 metros por segundo, es igual a 500 Joule. Dos. ¿Qué energía tiene un cuerpo de masa 6 kilogramos que se encuentra a una altura de 8 metros sobre el suelo? Hay una altura y hay un peso. Hay un cuerpo allá arriba. Entonces, la energía que voy a estudiar en este caso... La energía que voy a aplicar es la energía potencial. Saquemos los datos. La masa del cuerpo es 6 kilogramos. Y la altura es de 8 metros. Si yo tengo la masa de un cuerpo, rápidamente puedo calcular el peso. El peso sabemos, acá yo le escribí cálculo del peso, es masa por gravedad. La masa es 6 kilogramos por la gravedad 9,8 por metro por segundo al cuadrado. 6 por 9,8 me da 58,8. Voy a verificar. De repente me puedo equivocar. Ustedes también pueden verificar. 6 por 9,8 me da 58,8. ¿Y cuál es la unidad de medida del peso? Estamos trabajando en el sistema MKS, es el Newton. ¿Y por qué me estoy apresurando a calcular el peso y no calculé, por ejemplo, en el problema 1? Porque acá la energía que se tiene en cuenta es la energía potencial. Y la energía potencial es, está en función del peso. Es peso por altura, debo tener el peso. Por esa razón calculé. Porque si era energía cinética, ahí no tiene participación el peso. No tengo necesidad de calcular, basta que tenga la masa. Muy bien, el peso acá ya sacamos 58,8 newton por 8. Esto multiplico por 8 y me da 470,4. Estoy trabajando en el sistema internacional, entonces Joule, la unidad de medida que corresponde a la energía potencial. Muy bien, pasemos al problema número 3. ¿Qué energía tiene un cuerpo de peso 78,4 kilogramos? 
cuando su velocidad es de 2 metros por segundo al cuadrado. Ojo gente, acá tengo velocidad. Y estoy hablando de energía. Entonces, la energía que debo considerar es la energía cinética, porque acá hay velocidad. Entonces eso ya rápidamente debo, debo asimilar. Saquemos los datos. Tengo el peso del cuerpo, 78,4 kilogramos fuerza. Y la velocidad es esta. Y en la energía cinética se usa masa y no se tiene masa. Pero teniendo el peso, yo puedo calcular la masa. Fíjense, la energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado. No tengo masa, pero sí tengo peso. Entonces puedo calcular la medida de la masa a través de esta fórmula. Masa es peso sobre gravedad. Porque peso es masa por gravedad. Y de esa fórmula despejo la masa. El peso es 78,4 kilogramos fuerza y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Acá 78,4 voy a dividir por 9,8 me da 8. Me da 8. Y kilogramos fuerza de dónde viene. Viene de unidad técnica de masa por metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado se simplifica por metro por segundo al cuadrado y queda unidad técnica de masa. La masa es igual a 8 unidad técnica de masa. Estoy trabajando en el sistema técnico, también puedo decir. Entonces, antes de tra estar trabajando con, estos, con estas unidades de medida, puedo decir, la masa en el sistema técnico, ¿en qué se mide? En UTM. Entonces, ya directamente pongo al, al lado del resultado numérico que se obtiene. Eh, sin hacer este cálculo, esta conversión, es para hacerle saber de dónde sale. La masa, entonces, en el sistema técnico se mide en UTM. Si trabajábamos en el sistema MKS o internacional, iba a ser el kilogramo. Si trabajamos en el sistema CGS, la unidad de medida de la masa es el gramo. Acá, en el sistema técnico, y la unidad de medida de la masa debe ser 8 UTM. Muy bien, volvemos a la energía solicitada, y la masa es 8 unidad técnica de masa, por la velocidad que es 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Y acá, 2 al cuadrado da 4, Acá, 4 por 8, por 8, me da 32, 32 tengo aquí. Estamos trabajando en el sistema técnico, entonces la unidad de medida de la energía cinética es el kilogramo Y está resuelto el ejercicio. El ejercicio 4. Calcular la velocidad que tiene un cuerpo de masa 5 kilogramos, siendo su energía de movimiento 62,5 joule. Energía de movimiento. Entonces, energía cinética. Este dato. Saquemos los datos. La masa del cuerpo es 5 kilogramos. 5 kilogramos. ¿Qué nos pide? La velocidad. Y esta energía que tengo acá, 62,5, ¿es la potencial o es la cinética? En movimiento, dice, energía de movimiento, entonces debe ser la energía cinética. 
62,5 Joule. Muy bien. Como me va la energía cinética, escribo su fórmula y ahí analizo. Tengo la energía cinética como dato, tengo la masa como dato y la velocidad es la única incógnita que voy a despejar. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Acá pasó multiplicando. La masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y este cuadrado pasa en forma de raíz. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada del cociente de 2 por energía cinética dividido masa. Acá voy a reemplazar porque tengo la energía cinética, tengo la masa. Estoy reemplazando y efectúo. 2 por... 62.5 igual dividido 5 igual 25 me sale, hallo la raíz, me da 5. Entonces la velocidad es de 5 metros por segundo. Muy bien. Conservación de la energía mecánica. En el listado de ejercicios, dos ejercicios tenemos similar, similares a estos ejercicios que resolvimos. Esos dos primeros ejercicios rápidamente pueden hacer. Ahora viene conservación de la energía mecánica. ¿Cómo se relacionan la energía potencial y la mecánica en esta parte? Yo quiero decirle de que todo esto que está escrito acá voy a, a tratar de repetirle a través de este diagrama que hice a propósito acá abajo. Cuando el cuerpo está acá arriba, tiene una energía potencial. Porque está a una altura del suelo. Suponiendo que el cuerpo esté bien acá arriba en el punto A, y este punto A está a una altura A del suelo. En ese punto tiene una energía potencial. Está quietito ahí mi cuerpo, y esa energía potencial es igual a la energía total. En ese momento, la velocidad inicial es cero. Cuando empieza a caer, ¿qué sucede? Cuando entra en movimiento este cuerpo que en un momento estaba bien quietito y solamente tenía energía potencial que es igual a la energía total, adquiere una energía cinética. Porque cuando hay movimiento, hay energía cinética. Quiere decir que esta energía total se descompone en energía potencial por la posición que tiene por la altura que tiene y por el movimiento que adquiere en energía cinética. Suponiendo que en una posición B nuestro cuerpo esté acá, está todavía a una cierta altura. En esta posición la energía total de este cuerpo es igual a la energía potencial porque tiene altura, ¿verdad? Tiene todavía energía potencial y acá tiene un movimiento, una velocidad, entonces va a tener energía cinética. En este punto intermedio entre el suelo y el punto de partida A, la energía total es igual a la energía potencial más la energía cinética. Muy bien. 
porque está todavía a una cierta altura. Y si está todavía a una cierta altura, va a tener energía potencial. Y como está en movimiento, va a tener energía cinética. Entonces la suma de estas dos energías va a ser igual a la energía total. Llegado el cuerpo al suelo, ya no tiene altura. Entonces esta energía total va a ser igual a la energía cinética. Acá llega con una velocidad impresionante y... Va a tener energía cinética, pero ya no va a tener energía potencial. Al llegar en este punto, la energía total es igual a la energía cinética. Y todo lo que le estoy diciendo aquí está escrito en la parte de arriba. ¿Qué es lo que nos enseña este cuadro, este, este esquema? De que... Un cuerpo, estando allá arriba, tiene una energía total. Quietito está y esa energía total es igual a su energía potencial. Cuando se desprende, cuando empieza a caer, lleva una velocidad. Y automáticamente ahí adquiere energía cinética. En ese momento, en algún momento entre A y el suelo, la energía total va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética que adquiere este cuerpo. Esta energía potencial no es igual a esta energía potencial. ¿Por qué esta energía potencial no es igual a esta? Porque... Esta energía potencial, a esta energía potencial le corresponde una altura mucho mayor. Va de acá hasta este punto. Y a esta energía potencial nada más que le corresponde esta pequeña altura. Entonces esta energía potencial no es igual a esta energía potencial. Esta energía cinética que tengo acá no es igual a esta energía cinética. Porque fíjense que esta energía cinética depende del movimiento, depende de la velocidad que tiene el cuerpo acá en este lugar. Y esta energía cinética depende de la velocidad con que llega al suelo, que va a ser mucho mayor que esta velocidad. Por eso es que la energía total acá es... La suma de la energía potencial más la energía cinética. Acá arriba es igual a la energía potencial solamente y acá abajo es igual a la energía cinética. Beatriz Pereira, acá hay dos ejercicios que yo quiero resolver. Y ya no disponemos de tiempo enseguida, se nos va a cortar de vuelta. Entonces yo voy a grabar la resolución de esos dos ejercicios y voy a llevar a la plataforma para que después vos pueda acompañar la explicación. Y quiero decirte de que en ese video, en esa grabación, también le voy a explicar en qué consiste el trabajo práctico. ¿Me está escuchando? Sí, te escucho, profesor. Sí. ¿Entendés? No te di tiempo para participar porque tuvimos problemas al empezar. Nos desconectamos y después conseguí otra vez la comunicación y te expliqué a la ligera esta parte que voy a complementar con una grabación adicional de 15, 20 minutos y ahí le explico en qué consiste el trabajo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muchas gracias. A usted, muy amable. Dale. Ya termina entonces, ¿verdad? Ya termina, así mismo. Se acabó nuestro Dale. tiempo. Hasta luego.